নবী হে আপনার মর্যাদা আমি অনেক বাড়িয়েছি আপনার কথা শুধু মুসলমানেরাই বলে না হিন্দুরাও বলে আসে না নাই গতকাল এক হিন্দু ভাই আমার হাতে হাত রেখে শাহাদা বাক্য পাঠ করে গাজীপুরে মুসলমান হয়ে গেছে বিষ্ণুবীর কথাগুলো যখন তারা শোনে তারা নিজেদেরকে ধরে রাখতে পারে না আপনারা মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনেছেন তিনি ভারতের অবিসংবাদিত নেতা বিষ্ণুবীর ব্যাপারে কমেন্ট করেছেন যে এরকম নেতা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টা কখনো হবে না মহাত্মা গান্ধী কি মুসলমান না হিন্দু গোটা বিশ্বের খ্রিস্টানরা বিষ্ণুবীকে নিয়ে এখন মাতোয়ারা মাইকেল এইচ হার্ট খ্রিস্টান একটা বই লিখে গোটা বিশ্ব কাঁপিয়েছেন দি হান্ড্রেড র্যাঙ্কিং অব দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল অ্যান্ড পার্সন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবী কাকান কাঁপানো একশো জন মনীষীর জীবনী নিয়ে একটা বই তিনি করেছেন এই একশো জন মনীষীর জীবনীর মধ্যে যাকে নাম্বার ওয়ান তিনি করেছেন তিনি হচ্ছেন আমার নবী আপনার নবী পেয়ার নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মাইকেল এই ছাড় কি মুসলমান সে একজন খ্রিস্টান তার মানে ওরাফা না আলা কা দিকরাক বিশ্বনবীর সম্মান শুধু আমাদের মুখ দিয়ে প্রচারিত হয় না ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধদের মাধ্যমে বিশ্বনবীর সম্মানকে বাড়িয়ে দিচ্ছে কে আই হ্যাভ স্টার্টেড হিম দ্য ওয়ান্ডারফুল ম্যান ইন মাই অপিনিয়ন ফ্রা ফ্রম এন্টি ক্রাইস্ট অ্যান্ড হি মাস্ট বি কোল্ড দ্য সেভিয়ার অফ হিউম্যানিটি খ্রিস্টানরা বলছে আমরা এই মোহাম্মদের জীবনী গবেষণা করে পড়েছি তাকে খ্রিস্টান বিরোধী বলা তো দূরের কথা তাকে মানবতার ত্রাণ কর্তা বলতে হবে তিনি গোটা বিশ্বের জন্য সুপারম্যান হয়ে পৃথিবীতে এসেছে সুপারম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড স্বামী হিসেবে পিতা হিসেবে নেতা হিসেবে নবী হিসেবে মহাসা ইসলাম সাধারণ কোনো মানুষ নয় তিনি গোটা বিশ্বের জন্য সুপারম্যান হয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে বর্ণনার ঘটনা শুনিয়ে বিশ্বনবীকে সান্ত্বনা বাণী শোনাচ্ছেন আর পড়ছেন আমাদের জীবনে পারমানেন্ট না এটা সাময়িক আচ্ছা আওয়াজ করে উত্তর দেন তো এক বছরে কয়দিন আপনাদের ফরিদপুরে কয়দিন তিনশো পঁয়ষট্টি দিন গত তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে না খেয়েছিলেন কয়দিন বিশ দিন তিরিশ দিন তার মানে অল্প কিছু দিন না খেয়েছিলাম সারা বছরই খেয়েছিলাম ঠিক কি না আচ্ছা তো তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে অসুস্থ ছিলেন কয়দিন চার পাঁচ দিন কিংবা বিশ দিন কিংবা এক মাস কিংবা ছাপ্পান্ন দিন কিংবা পঁয়ষট্টি দিন তার মানে বাকি তিনশো দিন আরামে ছিলাম কি ছিলাম না তার মানে আমাদের জীবনে দুঃখ বেশি না আনন্দ বেশি সুখ বেশি না কষ্ট বেশি এই জন্য আল্লাহ বললেন খবরদার মুমিন কখনো হেরে যায় না মুমিনের হারাবার কিছু নাই মুমিনের জীবনে যদি আনন্দ আসে মুমিন সুক্রিয়া করে সুক্রিয়া করলে সব আসার নাই আর মুমিনের জীবনে যদি দুঃখ আসে মুমিন সবর করে ধৈর্য ধরে ধৈর্যও সব আসার নাই তাহলে আমাদের সব দিক দিয়ে তোলা আনন্দের দিনগুলাতে সুক্রিয়া করব আর দুঃখের দিনগুলাতে ধৈর্য ধরব দুইটার মধ্যে সব আসার নাই এই জন্য বিশ্বনায়ী বললেন আজাবানলি আমরিল মুমিন মুমিনের বিষয়টা খুবই আশ্চর্যের ফাইন আসাবাথু সাররা উন সাকারা মুমিন যদি আনন্দে থাকে সে সুক্রিয়া করে সুক্রিয়া করলে লাভ আসার নাই পরীক্ষা করতে চান এগুলো আমাদের জন্য খারাপ নয় এই দুঃখ কষ্ট বিপদ আমাদের কোমরকে সোজা করে আমাদের পায়ের মাটিকে শক্ত করে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা প্রতিকূল পরিবেশে কিভাবে বাঁচতে হয় এই দুঃখ কষ্ট আমাদেরকে শিখায় এই জন্য মুমিন মুমিন বান্দার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুঃখ কষ্ট 
বেদনা জ্বালা এগুলোতে সে আপসেট হয় না সে হাল ছেড়ে দেয় না সে ভরসা রাখে একজনের উপর চিল্লায় বলতে হবে তিনি কে কারণ মুমিন জানে রাত্রি যত গভীর হয় অন্ধকার তমানিশা ভেদ করে শুভে সাদিক হয় মুমিন জানে গর্ভবতী নারীর পেটের ব্যথা যেই দিন বাড়তে থাকে ওই দিনই নতুন মেহমান আগমনের সময় ঘনাতে থাকে মমিন জানে তার জীবনে দুঃখ কষ্ট বিপদ যত বাড়তে থাকে সুখের দিন কাছে আসতে থাকে এজন্য মুমিনের হারাবার কিছু নেই ইন্নামা আল উসরি ইসরা ইন্নামা আল উসরি ইসরা নবী হে কষ্টের পরেই আছে আনন্দ দুঃখের পরেই আছে সুখ আপনি সমস্যায় পড়েছেন ওই সমস্যার সমাধানও আছে না নাই এই পৃথিবীতে এমন কোন সমস্যা আছে যেটা সমাধান নাই কথা বলেন সমস্যা তৈরি করেছে কে আবার সমাধানও দিয়েছে কে আল্লাহ ডাজেন ক্রিয়েট এ লক উইদাউট ইটস কি আল্লাহ কখনো চাবি না বানাই ওইটার তালা বানায় নাই কথা কন তালাও যেহেতু আছে ওই তালার চাবিও বানিয়েছে কে विज्ञानीकृत होना কষ্টের পরেই আছে আনন্দ এই দুনিয়াটাই এরকম কষ্টের পরই আনন্দ দেখবেন তারাবির নামাজ বিশ রাখাত পড়তে কষ্ট লাগে না কোমরে ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা কিন্তু বিশটা রাখার যখন শেষ করে মসজিদ থেকে বের হই একটা আনন্দ আছে না নাই কষ্ট করে পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিলেন আপনি কয়েক মাস কিন্তু ফলাফল যখন ভালো হয় তখন একটা আনন্দ আছে না নাই সারা দিন রোজা রাখলেন রমজানে কি কষ্ট তৃষ্ণায় গলা ফেটে যায় কিন্তু ইফতারির সময় যখন রুহাবজা সর্বত্রা খাই কেমন লাগে একটা আনন্দ আছে না নাই এজন্য আল্লাহ বললেন কষ্টের দিন মক্কায় অল্প কিছু দিন মদিনাতে আনন্দের দিন অপেক্ষা করছে আমাদের জীবনে যে দুঃখ কষ্ট আসে আমরা ধৈর্য ধরব তা অক্কুল করবো একজনের উপর তিনি কে কারণ আমরা বিশ্বাস করি কষ্টের দিন এটা চিরকালের জন্য নয় সামনে আনন্দের জিন আমাদের জন্য সেট করে রেখেছে কে 